Hello students, welcome to Max Thirka channel. 7th standard, Samachir book term 1, Max. Chapter 5, Geometry Lights. Says 5.3, we'll look at some part. First question, parunga, draw a line segment of given length and construct a perpendicular bisector to each line segment using scale and compass. That means 5 measurements. That means 5 length. So, if you draw a length, line segment draw pannunga, or line varinga. அதில் இருந்து construct பண்ணுங்க perpendicular bisector of each line segment over line segment கும் perpendicular bisector drop பண்ணு construct பண்ணுங்க சொல்லிருக்கிறாங்க என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க scaleயும் compassயும் யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க first குடுத்திருக்க measurement a sum வந்து 8 cm first scale use பண்ணி 8 cm குறு line drop பண்ணா so first one ஓட answer a sum 8 cm கு இப்ப நம்ம ஒரு line construct பண்ணு இப்போ approximate first எந்த measurement இல்லாம் நான் ஒரு line draw பண்ணிக்கிறேன் pencil எப்போமே sharp பார்க்குனோ geometry நம்ம வரையம் போது இப்போ இங்க குடுத்திருக்க lineல இப்போ நான் வந்து approximate தான் வரைந்துக்கு எந்த measurement எடுக்கிறேன் இப்போ அதல நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் 8 cm நான் கரக்டம் மர்க்கப் பண்ணப் போகிறேன் so 0ல இந்த 2 measurement இந்த 2 points கடையில் இருக்கிறதா 8 cm இந்த point நான் ஏனு மார்க்கப் பண்ணிரேன் இந்த point நான் B அப்படினு மார்க்கப் பண்ணிரேன் நடுவில் நம்ம 8 cm நம்ம measurement எல்லிக்கலாம் இப்போது இதுங்களாம் பச்சு approximate ஒரு line drop பண்ணிட்டு அது மேல் scale வேச்சு 0 point mark பண்ணி 8 cm mark பண்ணியாச்சு அது A, B அப்படினு பேர் வேச்சாச்சு இங்க குடுத்திருக்க லையினுக்கு இப்பு நம் என்ன வாரைப் போரும்னா perpendicular bisector drop பண்ணப் போரும் next perpendicular bisector drop பண்ணிருக்கு இப்போ compass use பண்ணும் compass ஓட நீடில்ல A இங்கர போய்ண்டலியும் அப்படும் B இங்கர போய்ண்ட இங்க இருக்கு இந்த 8 centimeterல பாதிக்கும் மேல அலவிடுக்குனும் பாதிக்கும் குறைவா எடுக்க கூடாது பாதிக்கு மேல approximate பாதிங்கு மோது இங்க வரும் அதை விட அதிகுமா இருக்கலாம் அனா குறைவா இருக்க கூடாது ஏனா குறைவா இருந்தா நம்மலால் அந்த வரைய போர perpendicular bisector வந்து correct intersect ஆகாது மையக்குத்து கொடு நம்மலால் வரைய முடியாது அது நலதாம் பாதிக்கு மேல suppose பாதி இதுவா இருக்க கீல ஒரு ஆர்க்கு அதே அலவ மாத்தாம் measurement மாத்தாம் B இங்கர போய்ண்டில் வெச்சு மேல ஒரு ஆர்க்கு கீல ஒரு ஆர்க்கு ரும்ப ச்ரச் பண்ண வேண்டா ரும்ப அழுத்தவும் வேண்டா இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த 2 point இருக்கில்லியா இங்க ஒரு point இங்க ஒரு point intersectாயிருக்கும் இந்த tip point இப்பு நம்ம join பண்ணாம். இப்போம் இந்த point தான் O அப்படிங்கிற point. புரிதுங்களா, next இந்த point இப்போ A, B நம்ம already name கொடுத்துருந்தும் இப்போ இங்க C அப்படினு D அப்படினு நம்ம name கொடுத்துருந்தாம். இப்படிதான் line segmentல இருந்து நம்ம ஒரு perpendicular bisector line drop பண்ணம் முடியும். இதுக்கு construction எல்டுமும். so construction நீங்க எல்டிக்கு வீ இல்லை நான் எல்லுதி இந்த பச்சு சமக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப் பிரும் நீங்க வந்து remaining sumsுகல நீங்க அதைய procedureல் எல்லுதும் ஏங்களா so எந்த ஒரு geometry diagram draw பண்ணாலும் geometryல நம்ம வந்து வரைபடம் வரைஞ்சாலும் அந்த வரைபடத்து கண சேமுரை விலக்கம் நம்ம எல்லுதும் சிரிங்களா point mark பண்ணும் அது 8 cm so A இங்கர point எடுத்து அதில் நீடில் compass விச்சிட்டு அதுக்கப் பிரும் நம்ம பாதிக்கு மேல அல விடுத்து மேல ஒரு ஆர்க்கு கீல ஒரு ஆர்க்கு விட்டினோ அதுக்கப் பிரும் அதே measurement மாத்தாம் பில விச்சு மேல ஒரு ஆர்க்கு கீல ஒரு ஆர்க்கு drop பண்ணோ இந்த 2 intersect ஆனப் புள்ளியும் நம்ம ஏனைச்சிட்டும் Construction பார்த்தீங்கு நான் first நம்ம ஒரு line draw பண்ணும் so draw a line mark two points A and B on it அது மேல நம்ம A, B நும் point mark பண்ணும் so அதுக்கு பேருதே என்ன so that A, B is equal to 8 cm 8 cm நம்ம ஒரு line draw பண்ணது எல்தியாச்சு அப்படும் நம்ம என்ன use பண்ணும் compass use பண்ணும் using compass with A as center A ஏவுட centerல point compass use பண்ணிட்டு and radius more than half of the length of A, B A, B ஏவுட length 
length of AB draw two arcs draw பண்ணும் same lengthல so AB கி மேல் ஒரு arc AB கி கீல் ஒரு arc so இது second point third pointல என்ன சொல்லிருக்கன் பாருங்க with the same radius அந்த radius ஏல நம்ம அந்த needle வைச்சு இந்த needle மாத்தாம் பீல வைச்சு as well as அதே மறு 2 arcs cut பண்ணங்க the arcs draw on the same length அதே மறி பீல வைச்சு இருந்தம் AB கி கீல ஒரு அருக்கும் நம்ம் drop பண்ணிரோம் next வந்து joint C and D இந்த point கேடைக்கு ரெண்டு intersector ஆகட்டு point C நம்ம் mark பண்ணிரோம் இங்க என்ன இறப் புள்ளிய கட்டரை எடத்த வந்து C D mark பண்ணிடு இது என்ன பண்ணிரோம் நம்ம joint பண்ணிரோம் joint C and D C D will intersect AB C D வந்து intersect ஆகு AB கி நடுவில குத்துக்கொடா வரையிரோம் C D is the required perpendicular bisector of A B. C D அப்படிங்க இருது A B ஓட perpendicular bisector. ஓக்கிங்களா? So, இது construction. Next, நம்ம அதியம் மாறி, இப்போ construction as well as இங்கு குடுத்திருக்க, 5 measurementுக்குமே same தா. But, ஆனா, measurement மட்டு வேற, length இங்க 7, 5.6 இன் குடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு தங்கந்த மாறி நம்ம எழுதிக்கினோ. இது மட்டுந்தா second one B 7 cm as well as நீங்கள் draw பண்ணிக்கோங்க ஒரு rough or line draw பண்ணியாத்து இந்த lineல scale use பண்ணி பாருங்க நான் 7 cm இருக்கு ஒரு line point mark பண்ணப் போகிறேன் so 0ல scale கரட்ட அந்த lineல வெச்சு 0 உங்கள் point அதுக்கப் பிரும் 7 cm 7 cm இருக்கு இந்த எடுத்தில் point ஆகுது so இப்பு scale எடுத்து இதுக்கு A B அப்படி நேம் குடுத்தரலாம் இந்த லைன் தான் 7 cm இப்போ நம்ம A இங்கர போய்ட யூஸ் பண்ணி இந்த A B இங்க அப்படி லைனுக்கு 2 arcs நம்ம drop பண்ணப் போரும் இப்போ நம்ம நேக்ஸ்டு compass யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ compass A இங்கர போய்டல சென்றில வேச்சிட்டு more than half of a AB line இந்த AB ஓட more than half radius வந்து more than half வருக்கும் so AB ஓட radius வந்து இப்பு இங்க 7 cm இருக்கலா 7ல பாதி 3.5 அப்போ 4 and 4 and half அப்போ எடுத்துக்கலா நம்ம அப்போ 4 and half உம்மது இந்த எடுத்தில் எடுத்துக்கிட்டு பாதிக்கு மேல பாதிங்கு மோது இந்த எடுத்தில் வரும் பாதிக்கு மேல அப்படிங்கள்து அப்போம் அதியே measurement அப்படி எடுத்து change பண்ணாம் B இங்கிற center pointல வெச்சுட்டு again மேல ஒரு arc கீல ஒரு arc புரிதுங்களா இப்போ இதை எடுத்துடலா எடுத்துட்டு next என்ன பண்ணுங்க அப்படியின் சொன்னா இந்த இரண்டு arc உன் interest வெட்டி இருக்கில்லையா joint ஆனை எடுத்த C அப்படினும் இது D அப்படினும் mark பண்ணிடுங்க mark பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கள் நான் உங்களுக்கு நல்ல புரியும் இப்போ நம்ம இந்த லைன் ஜோயின் பண்ணிடும் புரிதுங்களா இப்போ இந்த AB இங்கர லைன்ல இந்த CD ஓட லைன் வருதில்லையா சு அது இந்த எடுத்தில் இன்றுசெட்ட ஆக்கிறது நால் இந்த போய்ண்டு O இப்போ AB இந்த CD அப்படிங்கர லைன் AB கி எப்படி draw பண்டுது புருஜிருக்கு நனைக்கிறேன் இப்பன் இங்கு இதுக்கு construction ஏல்துங்க draw a line அதுக்கப் பிரும் mark the two points A and B and on it so that AB is 7 cm then using compass with A வந்து center point எடுத்து அது உடு radius more than half எடுத்து again our draw two arcs so one arc வந்து எப்படி இருக்கும் உடினா AB கி அபவுல one arc AB கி பிலோல one arc நம்ம draw பண்டும் again அப்ப B is center point I use பண்ணி as well as draw same length A, B கு மேல் ஒரு ஆர்க்கு again A, B கு கீல் ஒரு ஆர்க்கு பண்ணிரோம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம C, D இன் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அது கப்பர் இந்த ரெண்டல் என்னை நம்ம join பண்ணிரோம் அது A, B ல எந்த எடுத்தில் வெட்டுது எப்படின் பார்த்து அது உந்து own mark பண்ணிரோம் இப்போ என்ன எழுதிலாம் நான் சொல்லிக்குடுக்குரு விதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நான் கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க மரக்காம் மாக்ஸ் திருக்க சான்னில் சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க இதாவு doubt இருந்துச்சு எப்படின் சொன்னா கண்டிபா கேல கமாண்டில் சொல்லுங்க next நம்ம சீசம் பார்க்கலாம் so இப்போம் நம்ம line drop பண்ணலாம் 5.6cc So, middle mark பண்ணிக்கும் 5.6 அப்படிங்க போது வேச்சிட்டு 0ல ஒரு point வேங்க 
ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட்டும் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபைவ் இங்கே இருக்குது நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெயின் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வரும் கரெக்டாக அக்யூரஸியாக வைக்கணும் பாயிண்ட்டை ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம ஸ்கேலை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு ஏ அப்புறம் பி அப்படின்னு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணணும் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸோட சென்டரில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு பாதிக்கும் மேலே அப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பாதிக்கும் மேலே பாதிக்கும் மேலே எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க் சேம் ரேடியஸ் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அதே மெஷர்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணாமல் பிங்கிற பாயிண்டில் சென்டரில் வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் லைன் செக்மெண்ட்டை வந்து இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த டூ ஆர்க்லேயும் சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது சி இங்கே கீழே இருக்கிறதுக்கு டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனையும் இந்த சியும் டியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இந்த சிடி அப்படிங்கிற லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது ஏபிக்கு எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் ஓகேங்களா இது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கான நம்ம பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஏன் மோர் தேன் ஆஃப் எடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் மோர் தேன் ஆஃப் அதோட ரேடியஸுக்கு மோர் தேன் ஆஃப் எடுத்தாதான் நம்மளால கரெக்டாக நம்ம அதோட இன்டர்செக்ஷன் கரெக்டாக கிடைக்கும் கம்மியாக எடுத்தோம் எங்களை இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்ம பாதிக்கும் மேலே தானே எடுத்து கட் பண்ணோம் இதை விட சின்னதாக எடுத்து கொஞ்சமாக வச்சுக்கிட்டு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு எடுத்தோம்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டில் வைக்கும்போது நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகவே ஆகாது அதனால தான் எப்போவுமே மோர் தேன் ஆஃப் ஆஃப் த ரேடியஸ் நம்ம எடுத்து கட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இது சி கொஷினோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டி சம் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணி அப்புறம் போர்பண்டிகுலர் லைன் செக்டர் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ரஃப்பாக ஒரு லைன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அகெயின் ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற மெஷர்மெண்ட்டை லென்த்தை மார்க் பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் அந்த லைன் மேலே வச்சுட்டு ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபோர் டென்னுங்கிறது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதுலேருந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது இந்த மிடில் லாங் லைன் அதை எடுத்துக்கூடாது அதுக்கு பிஃபோராக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற லைனில் ஒரு மார்க் பண்ணி இப்போ ஸ்கேலை எடுத்துகிட்டு இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோமா இதில் இந்த பாயிண்ட் ஏனும் இந்த பாயிண்ட் பீனும் ஏ பீன் தான் வைக்கணுமா இல்லை வேற எந்த ஆல்பெட்ஸும் வைக்கக்கூடாதான்னு கேட்கலாம் எந்த ஆல்பெட்ஸ் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிடி பிக்யூ எம் என் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டை யூஸ் பண்ணி அதோட ரேடியஸ் மோர் தேன் ஆஃப் ஆஃப் த ரேடியஸ் எடுத்து மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்டில் நம்ம நீடில் வச்சுட்டு மோர் தேன் ஆஃப் அப்போ ஆஃபை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ மேபி ஆஃப் இங்கே இருக்கு ஏன்னா டென்ல பாதி ஃபைவ் ஃபைவுக்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ ஃபைவுக்கு மேலே அப்படின்னா சப்போஸ் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா இதை நல்லா பாயிண்ட் பண்ணி நல்ல நீடில் வந்து நீங்கள் ஷேக் பண்ணக்கூடாது ஷேக் பண்ணாமல் மேலே ஒரு ஆர்க்கு மேலே ஒரு ஆர்க்கு ஆஸ் வெல் அஸ் கீழே ஒரு ஆர்க்கு புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் அதே மெஷர்மெண்ட் மாற்றாமல் அப்படியே எடுத்து பிங்கிற பாயிண்டில் சென்டரில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ரெண்டும் ஆர்க்கு கட் ஆகிருக்குல்ல எந்த இடத்த நீங்கள் சி அப்படின்னு மார்க் பண்ணுங்க கீழே இந்த இடத்த டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி சியும் டியும் நீங்கள் லைனை ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ ஏபி அப்படிங்கிற லைனுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடும் புரியுதுங்களா இப்போ ஏபி அப்படிங்கிற லைனுக்கு இது இன்டர்செக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த ஏபி லைனில் சிடி இன்டர்செக்ட் ஆன பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்ன மார்க் பண்ணுவோம் ஓ அப்படின்னு மார்க் பண்ணுவோம் புரியுதுங்களா இது டென் பாயிண்ட் ஃபோர்
சோ நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஈஸியா டிரா பண்ணிட்டு போயிட்டு இப்போ இங்க பிப்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க சோ ஈசம்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க ஈசம்ல பிப்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க சோ கொடுத்திருக்க மில்லி மீட்டரை ஃபர்ஸ்ட் சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்டிமீட்டருக்கான லைன் நம்ம டிரா பண்ணணும் சோ இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டென் மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் இல்லையா மெஷரிங் ஸ்கேல் தெரியும் இல்லையா சோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு டென் மில்லி மீட்டர் அப்போ பிப்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் நீங்க சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டென்னால டிவைட் பண்ணும் டிவைட் பண்ணோம்னா ஸ்கீல ஒரு ஜீரோ இருக்கு சோ ஒன் டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அது கன்வெர்ட் ஆயிடும் புரியுதுங்களா எப்படி கன்வெர்ஷன் அப்படின்னா ஏன்னா சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் தான் மில்லி மீட்டர் சோ மில்லி மீட்டர்ல இருந்து நம்ம சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டிவைட் பண்ணணும் டென்னால இது சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இப்ப நம்ம கன்வெர்ஷன் டேபிள்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா மில்லி மீட்டர்ல இருந்து சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்ல இருந்து சாரி மீட்டர்ல இருந்து சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்ல இருந்து மில்லி மீட்டர் ஆஸ் வெல் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஏன் அப்படின்னா சின்ன யூனிட்ல இருந்து நம்ம பெரிய யூனிட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா டிவைட் பண்ணணும் டென் நாள் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு போகும்போது டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் நம்ம போய் படிச்சிருக்கோம் இது புரியல அப்படின்னு சொன்னா ப்ரீவியஸான பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் வீடியோல இருக்கு போய் கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் இப்ப பெரிய யூனிட்டுக்கு போனோம் இப்ப சின்ன யூனிட் இப்ப பெரிய யூனிட் சென்டிமீட்டர் பெருசு அதை விட சின்னதான மில்லி மீட்டர் இப்படி போறதா இருந்தா மல்டிப்ளை பண்ணணும் சின்ன யூனிட்ல இருந்து பெரிய யூனிட்டுக்கு போகணும்னா நம்ம டிவைட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா 5.8 அப்படிங்கும் போது இப்போ இந்த ஸ்கே இந்த லைன் மேல இந்த ஸ்கேல வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு இங்க மார்க் பண்ணிட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ ஃபைவ் இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபைவ் இங்க இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்ங்கிறது இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ மார்க் பண்ணிட்டு ஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் லைன் இப்போ இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட் ஏனும் இந்த பாயிண்ட் பி னு நீங்க மார்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம காம்பஸ் எடுத்துக்கலாம் காம்பஸ்ல ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல நீடுல சென்டர் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்ங்கிறது அப்ராக்சிமேட்டா சிக்ஸ் சிக்ஸ்ல பாதி த்ரீ த்ரீய விட அதிகமா இருக்கணும் சோ இப்ப இது த்ரீ அப்படின்னு சொன்னா இந்த லென்த் வந்து த்ரீயா இருக்குன்னா இதை விட அதிகமா இருக்கணும் சோ மோர் தென் ஆஃப் ஆஃப் த ரேடியஸ் எடுத்து As well as ஏங்கிற பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி மேல ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் புரியுதுங்களா மேல ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் அதே ரேடி அளவு லென்த்த மாத்தாம பிங்கிற பாயிண்ட்ல சென்டர் பண்ணிட்டு மேல ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் புரியுதுங்களா மேல ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் நம்ம டிரா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்க வரைஞ்ச ரெண்டு ஆர்க்கும் ஜாயின் பண்ற இடத்த மேல சீனும் கீழே டி அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிடலாம் சிடி அப்படிங்கிற லைன் நமக்கு கிடைச்சிரும் இந்த சிடி அப்படிங்கிற லைன் ஏபிக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுது இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை நம்ம ஓ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இ கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா இந்த இயோட ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பிப்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த சென்டிமீட்டருக்கான நம்ம பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் டிரைகம் டிரா பண்ணணும் ஆஸ் வெல் அஸ் எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸுக்குமே கண்டிப்பா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் எழுதுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம மேக்ஸ் தீர்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தே